হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো আপনার টিভির ভলিউমটি কমিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন মেরুদণ্ড যে সমস্যাটা আগে ছিল সে সমস্যাটা আরো বেড়ে গিয়েছে হয়তো ওই সময় কিছুদিন ফিজিওথেরাপি নেওয়াতে হয়তো কিছুটা ইম্প্রুভ হয়ে গিয়েছিল এটা কমপ্লিট সেরে যায়নি আসলে ফিজিওথেরাপি এইভাবে নেওয়ার কোন সিস্টেম সারা ওয়ার্ল্ডের কোথাও নাই এসে গিয়ে ফিজিওথেরাপির কোনো ট্রিটমেন্ট নেই আমরা অনেক সময় প্যারালাইসিস রোগী সাজাজ কেউ স্ট্রোক করলো বা রোড অ্যাক্সিডেন্টের পরে আমরা দীর্ঘদিন ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে রেখে যখন সে মুভমেন্ট করতে পারে হাঁটা চলা ফেরা করতে পারে তাকে আরো বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা তখন বাসা পাঠিয়ে দিই বলি যে আপনি এসে গিয়ে তখন ফিজিওথেরাপিটা নেন সেক্ষেত্রে তার এই মুভমেন্টটা খুব জরুরি কিন্তু এইভাবে ফিজিওথেরাপি দিলে হয়তো ওই সময় খুব সাধারণ একটা কেস ছিল ভালো হয়ে গেছে এখন আস্তে আস্তে আরো দু বছর পর এটা আরো খারাপ হয়ে গেছে এখন যেটা করতে হবে ওনার মেরুদণ্ড পুরাটা এম আর আই করে দেখতে হবে যে কি অবস্থা আছে সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপে যেতে হবে হয় ফিজিওথেরাপি আবার দিয়ে কমপ্লিট হসপিটালাইজ করে আবার থেরাপি দিয়ে এটা সারিয়ে তুলতে হবে আর না হলে প্রয়োজনে অপারেশনে যেতে হবে জি আমরা কথা বলছিলাম কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে তো আপনি বলছেন যে অপারেশন বিহীন কি কি ক্ষেত্রে অপারেশন লাগে সেটাও বলেছেন তো মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক অপারেশন করতে হয় যেমন সিজারিয়ান সেকশন তারপর গাইনি বিভিন্ন সমস্যায় দেখা যায় কি কি সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে মহিলা রোগীরা কোমর ব্যথা নিয়ে আসে গাইনির যে রোগীগুলা বেশি বেশিরভাগ আমরা পেয়ে থাকি যেটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি গাইনির বিভিন্ন সমস্যা যেমন পোস্ট ডেলিভারি রোগী আমরা পেয়ে থাকি যে সিজারিয়ান সেকশনের পরে কোমর ব্যথা পাওয়া যায় অথবা ডেলিভারি পরে কোমর ব্যথা পাওয়া যায় আর একটা হচ্ছে পিআইডি পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ তা থেকে কোমর ব্যথা হয় তো পিআইডি একটা বড় সাবজেক্ট এখানে মানে ফিমেল জেনিটাল অর্গান অনেকগুলো অর্গান এখানে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে আর মেইন হচ্ছে এখানে ইনফেকশন বা ইনফ্লামেশন হয় যার কারণে অনেক সময় গাইনোকোলজিস্ট হয়তো বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন পেইন কিলার দিয়ে থাকে কিন্তু হয়তো ম্যানেজ করা সম্ভব হয়ে উঠে না তো এই রুগীগুলোকে বেসিক্যালি আমরা যদি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিতে পারি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যদি দেয় লোকাল ইনফ্লামেশনটা সে কমিয়ে ফেলতে পারে আর পাশাপাশি ব্যাকের বিভিন্ন আমরা বিভিন্ন এক্সারসাইজ শিখিয়ে দেয় বা করিয়ে থাকি এটা ফিজিওথেরাপির একটা অংশ তো এই রুগী অনেক বাংলাদেশে যেটা আমরা অনেক সময় দেখা যায় গাইনের বিভিন্ন ডাক্তারের কাছ থেকেও ঘুরছে অথবা সমাধান হচ্ছে না সেটা যদি সঠিক জায়গায় ফিজিওথেরাপি দেওয়া যায় তাহলে সমস্যাগুলো চলে যায় আর আপনার যেটা বলছেন যে সিজারিয়ান পরবর্তীত কিন্তু আপনার অপারেশনের পরে কিন্তু পেটে ব্যথা হতে পারে ইনসিশন সাইডে সাইটে ব্যথা হতে পারে পেটে একটু মাসেলগুলো বাল বালক হয়ে যেতে পারে ব্যাকের মাসেলে ব্যথা হতে পারে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু ডেলিভারিকালে <laughs> সমস্যা যা কিছু
আচ্ছা এমন কি কিডনি ডিজিজের সাথে অনেকে মনে করে যে কিডনি সমস্যা হলো কোমর ব্যথা হতে পারে সেটা আসলে কি হ্যাঁ এটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করেছেন যে প্রায় আমরা আমি পেয়ে থাকি আমার প্র্যাকটিসে জি রোগী এসে বলে স্যার আমার মনে হয় কিডনিতে সমস্যা যার কারণে কোমর ব্যথা বলে সাধারণ মানুষের একটা ধারণা আছে যে কিডনিটা কোমরে থাকে আচ্ছা এটা কিন্তু একেবারে আপনি যদি 100 টা লোকের জিজ্ঞেস করেন 90 জন লোক এই উত্তর দিবে যে কিডনি কোথায় থাকে যারা মানে ডাক্তার না বা এই মেডিকেল সায়েন্সের সাথে জড়িত না তো সাধারণত যেহেতু কোমর ব্যথা হয় তাহলে কিডনি সমস্যা হতে পারে এবং কিডনি রোগ এবং কিডনি ডিজিজ কিডনি নিয়ে যারা ভোগে সবাই কিন্তু আতঙ্কে থাকে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরে ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনে সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল